السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر یوٹیوب میں مختلف چینلز پر ہندوؤں کی طرف سے ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے اور وہ اس کو مذاق اڑاتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تمہارا قرآن جو ہے وہ اتنا بھی نہیں سمجھتا اور اتنا بھی نہیں سمجھاتا کہ زمین کا اصل شیپ کیا ہے وہ تو کہتا ہے کہ زمین فلیٹ ہے کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات کہی گئی ہے دراصل قرآن میں اول تو یہ بات نہیں کہی گئی کہ زمین فلیٹ ہے کہا گیا ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا ہموار سے مراد یہ ہوتی ہے اس کو کشادہ کر دیا ایسے بنا دیا کہ جس میں تم رہائش اختیار کر سکو نہ سوچو اگر زمین اس قابل نہ ہوتی کہ ہم یہاں گھر بنا سکتے یہاں رہائش کر سکتے یہاں کھیتی باڑی کر سکتے یا اپنے مویشیوں کو پال سکتے اپنے سنتانوں کو رکھ سکتے اور اس کے علاوہ شہر بنا سکتے ملک بنا سکتے گاؤں بنا سکتے اگر یہ سب کچھ کر نہ سکتے تو کیسے بکھرے بکھرے اور دوریوں میں رکاوٹوں میں رہ رہے ہوتے تو ہموار بنانے سے مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے اس کو رہنے کے قابل بنائے آئیے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں بڑے واضح طور پر آپ کو پھر بتاؤں گا کیسے جس میں زمین کے فلیٹ نہ ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے یہ سورت الرحمن کی آیا نمبر تینتیس ہے جس میں اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں دونوں سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ یا معاشر الجن والانس اے گروہ جن اور اے گروہ انس یعنی جنوں اور انسانوں تمام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے انس تم اگر تم کر سکتے ہو تو ان تن فدو من اقطار سماواتی والارض فن فدو کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمینوں کے قطوروں سے اب یہ اقطار جو ہے نا اقطار اس کو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا یہ ہوتا کیا ہے اقطار سماواتی والارض تو پھر بھاگ دیکھو لا تنفدون الا بسلطان نہیں بھاگ سکتے تم اس کے لیے بڑا زور چاہیے یعنی تم کہیں پر بھی جاؤ گے وہاں بادشاہی اللہ تعالی ہی کی پاؤ گے تم بڑا زور بھی لگا لو تو کیا مطلب ہے یہ بڑا زور لگانے کا کہ ان آرڈر فور یو ٹو گیٹ آؤٹ آف اینی سرفیس یو نیڈ ایکسٹرا سپر فورس کیونکہ ہر جگہ گریوٹی ہے اس گریویٹیشنل فورس سے فائٹ کرنے کے لیے تمہیں ایک ایکسٹریم پاور چاہیے جس کو آپ راکٹ تو اگر آپ نے دیکھا ہو کہ کبھی قلاؤں میں جب جاتے ہیں تو ایک ایکسٹریم فورس کے تھرو انہیں یہاں سے چھوڑا جاتا ہے جو گریوٹی سے بھی فائٹ کرتی ہے انوائرمنٹ سے بھی فائٹ کرتی ہے اور اس کو بریک کر کے خلا میں جاتی ہے تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے یہ فنومن ہمیں سمجھایا کہ لا تنفدون الا بھی سلطان بڑا زور چاہیے تمہیں ان حدود سے باہر نکلنے کے لیے جو تمہاری پرتھوی جو تمہاری زمین ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں یہ تو ایک الگ بحث ہو گئی فورس اینڈ گریوٹی وغیرہ کی اس میں جو قرآن کی آیت ہے اس سے بظاہر پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ گول ہے اس میں تو سرحدوں کا ذکر ہے ریجنس کا ذکر ہے اب آئیے ذرا غور کرتے ہیں عربی زبان پر کیونکہ دیکھیں نا ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اگر اپنی مرضی کے ترجمے کرتے رہیں اور جو صحیح بات بتائے اس کی بات نہ مانے تو ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا ہے نا یہی بات میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ایک چیز کو بتا رہے ہیں سوال ہم سے ہے نا تو ہم اس کا جواب دے رہے ہیں آپ پھر بھی نہ مانے تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے دیوانہ پن ہے پاگل پن ہے میں نہ مانوں کی زد ہے اور کیا ہے بہرحال عربی زبان میں یہ جو ایک الفاظ آئے نا قرآن میں اقطار یہ پلورل ہے یہ جمع ہے کس چیز کی لفظ قطر کی اس کا سنگولر ہے قطر اور پلورل ہے اقطار اب قطر کیا ہوتا ہے قطر عربی زبان میں کسی بھی آپ لغت میں ڈکشنری میں چیک کر لے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈایامیٹر قطر ڈایامیٹر اور عربی میں جومیٹری کے ٹیکس میں یہ بہت عام استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں دیکھیں تو کیا ہوگا 
کہ اے جن و انس اگر تم اف یو کین پینیٹریٹ دا ڈائمیٹرز آف ہیون اینڈ ارتھ تو یہاں ڈائمیٹرز کی بات ہو رہی ہے اب جس آدمی کو تھوڑا بہت بھی پتا ہوگا ڈائمیٹر کبھی فلیٹ سرفیسز کے نہیں ہوتے اسکوائر کے کیوب کے ان کے ڈائمیٹرز نہیں ہوتے ڈائمیٹر ہوتا ہے اسفیریکل آبجیکٹ کا اگر تو زمین فلیٹ ہے تو اس کا ڈائمیٹر بیان کرنا بنتا نہیں تو یہ جو آیت قرآن ہے اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ قطر کی وجہ سے یہ ایک فلیٹ آبجیکٹ نہیں ہو سکتا بہرحال مقصد یہاں پر اس بات کو واضح کرنا تھا کہ یہ جو قرآن کریم پر آروپ لگایا جاتا ہے اپنی کم فہمی اور جہالت کی وجہ سے اس کو یہاں قرآن کریم خود جواب دیتا ہے ان جاہلوں کو پر اگر یہ نہ سمجھیں تو اس میں ہماری کیا غلطی